Bakan yumaklı çeşme ve menderes yangınları insan kaynaklı dedi. Menderes'teki yangının bir hobi bahçesinden çıktığını, çeşmedeki yangının ise yer atılan izmarit nedeniyle başladığını söyledi. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Sayın Orhan Şen ile işte bu konuyu, bu meseleyi konuşacağız. Sayın Şen hoş geldiniz, iyi pazarlar. Hoş bulduk Tunç, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sayın Şen, yani... Nereden başlayacağım hakikaten bilemiyorum. Yani göz göre göre defalarca yıllardır ve üstelik yapılan uyarılara yaşadıklarımıza baka baka yine de izmarit, yine mangal, hobi bahçelerindeki e, o aktivitelerdeki dikkatsizlikler nasıl anlatacağız bunu? Yani bunun adı sebebi dikkatsizlik mi, adam sendecilik mi, umursamazcılık mı, başkası yapsıncılık mı nedir bu? Bu farkındalığa bu insanlar... Ne zaman ve nasıl ulaşacaklar? Tunç, bütün söylediklerinin kombinasyonu zannedersen bu bizim Türk halkımızın büyük bir bölümünde bu var. İşte biraz önce birinci haberde yolun kenarındaki yangını gördük. Direkt sigara izmarisi. Yani arabanın camından atılan sigara izmarisinden çıkmış bir yangın. Dolayısıyla yani artık bu belli oldu. Yani %88 diyoruz ama evet. daha da yukarıda insan kaynaklı yangınların şeyi. Burada yani orman içerisinde hobi bahçesinin ne işi var? Bence hiç gerek yok. Onların hepsinin kaldırılması lazım. Bir, bu önemli. Hobi bahçelerine gerek yok. Orman içerisinde gerek yok. Hatta orman e, hudutları dışında da gerek yok bence. Hele hele bu aylarda o kadar risk arttı ki. Evet. İkincisi, yani e, şeye girmek, ormana girmeyin yasaklanması lazım. Bırakalım mangal yanmanın yasaklanmasını. E, piknik yapmanın bile yani şu iki ayda en azından yasaklanması lazım. Çünkü Tunç biliyorsun Türk toplumunda sigara içenlerin yüzdesi biraz fazladır. Yani mangal yakmaz ama sigara içiyordur orada gene. Evet. Dolayısıyla o bile yani önemli. Herkesi bu e, konuda suçlamıyorum. Çok e, şey yapanlar var, dikkat edenler var ama işte maalesef demin ki yangında gördüğümüz gibi çık giderken tık diye arabanın içerisine atmıyor dışarı atıyor. Yani evet. arabanın içi kirlenmesi. Belki de mangala giderken attı. <gülüyor> aynen, aynen öyle. Onun için bunların ortadan kalkması lazım. Evet. Yani anız yangının artık yani bir defa e, yasaklanması lazım. Ve bu sigara izmaritinin an, ancak yakalayabilirseniz bu kişi hakkında e, caydırıcı diyelim diğer sigara atanlara caydırıcı yani ağır anlamda, cezalar uygulamalı. Ağır ceza. Belki terörle iltisaklı cezalar. Bence, bence öyle olması lazım. Çünkü vatan hainliği değil mi bu? Ormanları kesinlikle yapmak. sen yani e, ormanlı yakıyorsun. Ormanlı yakmakla sen geleceğini yakıyorsun esas aslında geleceğindeki senin o, e, oksijen deponu yakıyorsun yani. Geçmişte terör örgütleri yapardı bunu hatırlarsın. Haber hatırlıyorum evet. Ormanlarımızı yakarlardı. Yakarlardı. Ama şimdi yani e, bireysel olarak bu faaliyetlerin ben e, soru işareti koyuyorum üzerine. E, o açıdan bir hobi bahçelerinin ormanların dışına dışına değil bence kaldırılsın yani kaldırılsın. hobi bahçeler. Yani park ve bahçeler içerisinde olabilir şeyde e, yani şehir içerisinde falan. Mesela Amerika'da Manhattan'ın en ucundaki bir yerde denizin kenarındadır hobi bahçeleri. Herkese böyle hani şu şey kadar yer verilmiştir i̇şte bakar ama ormanla bilmem neyle hiç ilgisi evet. yoktur. Bence onların yapıl, kalkması lazım. Sigara hizmetlerini atmayalım. İkincisi cam şişeler. Cam şişeler tabii cam şişenin bir de o dibi var ya dib, dibi mercek. mercek mercek malzemesi görür. Bunlara dikkat edelim. Tabii bunun yanında ki şeylerde şimdilik önümüzdeki günlerde belki bir gök gürültü sağanak yağışlar da gelebilecek. Oradaki yıldırım da o Hı. ama insan kaynaklı olmuyor. İşte o doğal anlamda. İşte ona yapacak bir şey yıldırım o, düşer, yok, yangın tabii. çıkar. Tabii. Bu doğal sebeplerdir ama %80 insan kaynaklı işte tuttuk mangalı, sigarası, cam şişesi yani pek çok daha sıralanabilir. Şimdi diğer istatistik maddelerine bakalım. Yangınlar en çok saat 14 ile 15 arasında çıkıyor. Bu, Mesela niye 14-15? Tuş bu mantıklı bir şey saat. Çünkü Tam günün, günün, günün, günün maksimum sıcaklığı 14 14 ile 15-30 arasındadır. Yani o civarlardadır. Enleme göre değişir ama genellikle 15 civarındadır. Yani güneş 12'de dik gelir ama... Yani o şişe dibine öyle tak aynen, diye gelip... Aynen, tabii, tabii, yani aynen. Yani. Bu mantıklıdır. En aşağıda en pazar günü çıkıyor. Bu da mantıklı. Pazar günü de. Işte, <gülüyor> Bütün cumartesi gecesi mangal diye böyle rüyalar görenler yani, hemen hızlıca... Evet. Gibi, o da mantıklı. Güzel arkadaşlar güzel bulmuşlar. Üçünü de e, pazar günü de herkes işte dışarıda, sağda, solda denize gidiyor. Yani 
şimdi çıksak şu zeytinburnu sahilinde ne mangalcılar evet, kesinlikle görüyoruz. yani kesinlikle var yani ben e, Şile'den geldim gelirken ne gördüm olur. bazı yerlerde ama e, yapacak bir şey yok şimdi bu orman yangınları da tür şey önemli bu e, iki türlü bir makilik alanların yanması var o da işte çeşmedeki yangın evet. o sigara izmaresinden çıktığını söyledi sayın bakan e, o, de anız yangınlarından çıkanlar var sayın şey. anız yangınlarından çıkanlar var Çanakkale'deki geçenki yangın anız yangınından çıkmıştı ee, yani bu da bizim işte deminden saydın ya sen birkaç tane böyle bizim insan veya insanların evet, adam, sen adam sendecilik ya bir şey olmaz şeyi var ya o bir şey olmaz atın ölü marpadan olsunculuk i̇şte, o işte ondan sonra ölümü şeyden evet. oluyor kendi kaynakta oluyor şimdi bu anız yangınları da amaç şu zamandan kazanmak yani geliyor çiftçi oraya bütün çiftçileri Aynı yere koymuyoruz. Tabii, yani tabii, o tabii, başka tabii. mesele. Yok, Ama yaygıyla yapan çok insan. Tabi öbür çiftçiler de biliyorlar zaten o kişileri geliyor. E, kimisi çakıyor orada, o yansın diyor gidiyor kahvede pişpirik oynuyor. Vakit geçme yani vaktim ben orada geçirdim. Halbuki onu traktörle bilmem neyle o anızı kaldırabilirse böyle bir yangına gerek kalmayacak. Ki üstelik o anız yangınıyla birlikte bir toprak toprağın 1-2 santim derinliğine kadar yakıyorsun toprağı. Ona ve bir dahaki sene ekin ekeceksin oraya o zaman gübre gerekecek. Ya, dolayısıyla yani nereden baksan tutarsız. tutarsız bir durum var ortada. Ve bir de tabii en büyük riski e, orman. Yani bize e, Tunç e, bu or, anız olan yerler, tarlalar düz yerler olduğu için rüzgarın etkisi çok kuvvetli orada. Tabii. Çok kuvvetli. Alıp, Hemen, alıp götürür, süpürür. Yani oradaki bir kıvılcım işte atar ki artık yani batı bölgelerimizde e, Haziran ayında yağmur ya ama dün de konuştuk seninle. E, sıcaklıklar hep yüksek. Artık yani ben tutuşuyorum diyor orman ve şey e, bu anız şeyler e, daha doğrusu makilik alanlar. Burada İki türlü yangın oluyor. Bir örtü yangını dediğimiz ağaçların dibindeki buradan çıkar yani yangın esasında. Yani izmaret atmakla, mangal yakmakla veya işte şişe atmakla. Bile. Yerden örtü yangından çıkar sonra tepeye doğru çıkar şey evet. yangın. Tepe yangını da işte bu hele hele bu bölgelerde yani bizim Güney ve Ege bölgesinde çam ormanları var. Çam ormanları kozalaklı çamlar bunlar. Kozalaklı çam yanmaya başladığı zaman kozalaklar patlıyor. Patladığı zaman nereden baksanız 200-300 metre daha ileriye gidiyor. Gittiği yerde tepe yangını oluşturuyor tekrar orada. Ağacın tepesine geliyor. Kontrol etmek çok zor. Çok zor. O, o nedenden dolayı hani bu yangının e, yayılmasını önlemek için yollar açılır ya. Evet. Bu yollar 200-300 metreden e, geniş açılması lazım ki o sıç, sıçramaları önlemek için. Hı hı. Tabii bu bölgedeki e, çam ağaçlarımızın çoğu derinden söylediğim gibi e, şeydi e, kozalaklı. Hani bunların yerine başka ağaçlar dikilebilir mi? Ki yani bunların yerine dediğimiz yani o İyi 50 yıllık ağaç... ağaçlar mı daha uygun olur? Valla ormancı arkadaşlar onu daha iyi bilir. Ben onlara şey yapmayayım, onların konusuna girmeyeyim. Ama e, iklim şartları da önemli. İk, bu Türkiye'deki, o bölgedeki iklim şartları o ağaca e, için geç, e, geçerli. Evet. Yani o çam, işte sahil çamı, e, hıstık çamı gibi o ağaçlar için geçerli. Başka ağaç diktiği Hı. zaman belki de e, o kadar verim alınamayacak evet. şey olarak. Evet. Dolayısıyla bu tepe yangınları, tepe yangınları çok önemli bu, o bölgelerde. Şimdi bakıyoruz, rüzgara bakıyoruz. Rüzgar da bugün, yarın... Şimdi sayın Şen, hazır rüzgar demişken, Sayın Bakan da yaptığı açıklamada Ege'de özellikle aşırı sıcak ve rüzgar, güçlü rüzgarlar bekliyoruz. Bekliyoruz. Yani bu evet. olası yangınlarda hani önüne geçmesi çok zor e, etmenler. Bir isterseniz şöyle bir Ege'den bahsedelim yeri gelmişken. E, nasıl bir hafta bekliyor Ege'liği? E, Tunç, e, rüzgar... Yangın çıktıktan sonra etkisini gösterir. Yani rüzgar yangın çıkmadan rüzgar yangını çıkartmaz. Ancak orada bir Tabii. kıvılcım varsa onu şey yapar. Ama sıcak ve nem, aşırı sıcak ve düşük nem yangının o bölgedeki ormanın tutuşma sıcaklığını çok düşürür aşağı. Dolayısıyla en ufak bir şeyde yangın çıkar. Rüzgara da baktığımız zaman rüzgar yangın çıktıktan sonra önemli rol evet. oynuyor. Ki hele hele dağlık arazide rüzgarın rolü çok önemli. Özellikle akşam saatlerinde deniz kenarına yakınsa kara meltemi bu rüzgarın yönünü aniden değiştirebilir. Ve dolayısıyla yangının kontrolünde 
Bu akşam saatlerindeki anabatik, katabatik rüzgarlar dediğimiz bizim e, yamaçlardan aşağı do doğru akan rüzgarlar da hesaba kataraktan yangın söndürmede planlama yapılması lazım. Şimdi gelelim senin e, soruna bu e, Ege bölgesinde. Evet Ege bölgesi bugün Marmara dahil olmak üzere Marmara, Ege hatta Orta Torosların iç kesimlerinde, Orta Torosların yani Mersin'in, Antalya'nın e, iç kesimlerinde Lodos, şey, kuzeyli rüzgarlar hakim ve kuvvetli 40-50 kilometreye kadar çıkıyor. 40-50 kilometre diyoruz Tunç ama bunun arada bu e, engebeli arazilerde hamleli rüzgar meydana geliyor. Hamleli rüzgar böyle yani e, 30 saniyelik bir eser ki o eğer 40 kilometre 50 kilometre süratle esiyorsa normal ortalama rüzgar o 70-80 kilometre şeye çıkar ki. Işte, etkisini gösteriyor. Evet tabi o arada çok önemli bir etki yaratır. Baktığımız zaman e, bugün ve yarın Ege e, Marmara'nın e, güneyi hı hı. yani Marmara'nın e, bugün öğle saatlerine kadar Marmara'nın kuzeyinde de var. Güneyi Toroslar mevkiinde kuvvetli rüzgar var. Kuzeyli rüz, kuzey ve kuzey doğulu rüzgarlar var. Bunlar önemli. Bunun yanında sıcaklıklara baktığımız zaman bugün neredeyse Türkiye'de sıcaklıklar ortamalar civarında. Ortamanın altına hiç inmiyor zaten. Ortamalar civarında belki 1-2 derece yukarısında ama ya, yarından itibaren sıcaklıklar artıyor. Oh. Sıcaklık artıyor ve aşırı sıcaklıklar doğru. Ben de doğru. tam Ege'de yağış olur mu diyecektim ama gene olmuyor. Olmuyor. Gene olmuyor. E, aşırı sıcaklar var. E, ne zaman özellikle çarşamba günü Türkiye'nin orta ve batı bölgelerinde sıcaklıklar İstanbul dahi 35 dereceye çıkacak bir sıcaklığa e, sahip olacak çarşamba günü. E, bunlara dikkat edin. Dikkat ben 35 et, derece diyorum İstanbul'a ama bu gölgede ölçülen sıcaklıktır. Güneşte siz onu 40-45 derecede ölçebilirsiniz. Şimdi bu böyle bir sıcak havada risk orman yangını riski devam ediyor hala. Aman dikkat diyoruz. Aman işte diyoruz demden beri söylediğimiz konulara. Hani hobi bahçesi, hobi bahçesi artık yok yani onları kaldırıyoruz, şey yapıyoruz. Ondan sonra ormana girişinin yasaklanması lazım ki önümüzde hani dün seninle de konuştuk. Temmuz ve Ağustos ayı var daha, daha sıcak ayı var. Tabii tabii daha Ağustos, ha, daha yani Temmuz'da ise daha, de Ağustos tam sıcak. Tabii nemin daha düşük olacağı şeyler de var, risk daha da artacak. Dolayısıyla toparlarsak ya bugün ve yarın rüzgar kuvvetli bu dünden beri çıkan orman yangını çıkan bölgelerde yarın da bu e, devam edecek bu rüzgarın kuvvetli olması torosları da işine alıyor bu sefer evet. ve e, aşırı sıcaklar da önümüzdeki hafta tekrar geliyor geliyor peki hala sayın Orhan Şen çok teşekkür ederiz ben teşekkür hem, ederim e, anlattıklarınız hem de uyarılarınız için.